ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ അപ്പം നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള സേമിയ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് അപ്പം ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സൂപ്പറായിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ആദ്യം തന്നെ അടുപ്പിലൊന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിനും കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡിനും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ സേമിയ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തന്നെ എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ കരിഞ്ഞ് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മെൽറ്റായ ബട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സേമിയ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് സേമിയ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഈ ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സേമിയൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തേമ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു പണിയുമില്ല വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് സേമിയ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വറുത്ത സേമിയയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഈ സേമിയൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് മതി നമ്മൾ ഈ സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും ഒക്കെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത്
ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇതാ ഇത് ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രം അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടാ വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വട്ടറോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കയ്യിനെ കൊണ്ട് ബോൾസാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ അയക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഡിസൈനും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലാണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു വേറും അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഏഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകിയിട്ട് വരും അപ്പം നന്നായിട്ടിത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടികളിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല സിമ്പിളും ആയിട്ടില്ല നല്ല കിടിയിൽ ഒരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണിത് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ്സും പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു മിൽക്ക് പാഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തും കൂടി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും മറക്കല്ലേ